Welcome smart investor to my channel Nizar Ima Jadi di episode kali ini kita akan coba mereview tiga saham sekaligus ya DKIM, P1, dan PTPP Jadi dari ketiga saham ini itu tiga-tiganya minggu lalu ini itu berhasil menarik minat para investor ya Jadi kita akan coba di episode kali ini untuk menggali dari segi fundamentalnya dan akan kita tambahkan teknikalnya sedikit Jadi langsung aja teman-teman ya kita akan mulai dari saham pertama TKIM ya Jadi TKIM ini tiga hari yang lalu itu naiknya cukup drastis ya nih teman-teman ya Naiknya ya Nah kita bisa lihat ini disebabkan oleh Laba TKIM yang melesat 226,04% Dibandingkan kuartal 1 tahun 2019 Nah ini kenapa kok bisa naik seperti ini Kita akan coba cek laporan keuangannya teman-teman ya Nah ini adalah laporan keuangan TKIM yang terbaru 31 Maret 2020 Ya Peningkatan 226% yang dimaksud itu adalah ini ya jadi tahun lalu itu 46.000 sekarang jadi 159.000. Nah, tapi di lain sisi, setelah saya cek ternyata penjualan netonya itu justru malah turun, teman-teman ya. Jadi dari bisnisnya sendiri, penjualan kertasnya sendiri sebenarnya itu turun. Tapi di sini juga kita bisa lihat kalau TKIM ini berhasil melakukan efisiensi ya, terlihat dari beban pokok penjualan yang biasanya 274.000 itu turun jadi 230.000 sehingga laba brutonya naik naik sekitar 2.000 ya jadi 3.000 32.000 naik jadi 34.000 nah teman-teman ini harusnya berarti kan naiknya ke 46.000 ke 48.000 tapi di sini naiknya kok serampe 159.000 ini kenapa ternyata ini akibat dari kenaikan laba dari penghasilan lain-lain teman-teman ya dan ini sifatnya anorganik jadi gini bisa jadi ya kuartal depan keuntungan dari pendapatan lain-lain ini nggak ada teman-teman ya dan ini yang paling besar kontribusinya itu berasal dari keuntungan selisih kurs ya ini jadi yang tahun lalu itu minus 6.500 tahun ini positif 67.000 jadi selisihnya ini sekitar 70 ribuan dan itu sangat besar kalau kontribusinya kita lihat ke penghasilan komprehensif itu ya hampir separuhnya loh teman-teman ini ya jadi kok bisa seperti ini saya akan coba Coba jelaskan dengan cara yang simpel ya Jadi anggaplah teman-teman ini jualan kaset PS sama saya ya Nah saya ini pembelinya Harga kaset PS itu adalah 1000 dolar Jadi teman-teman kirim invoice ke saya itu sekitar bulan Februari lah Nah saya baru realisasikan pembayarannya itu bulan Maret 1000 dolar Nah pak, nah padahal waktu saat invoice dikeluarkan 1000 dolarnya itu masih sekitar 1.300.000 Tapi ketika saya melakukan pembayaran itu jadi 1.600.000 Nah selisihnya itulah yang dimaksud dengan selisih kurs Nah seperti itu ya Nah kita bisa lihat di sini Itu cukup banyak loh kontribusinya Dan nomor 2 Kontribusi terbesarnya terhadap laba TKIM Itu berasal dari bagian atas laba itu dari entitas asosiasi ya Jadi biasanya 55.000 jadi 79.000 Naiknya sekitar 20.000 juga Nah ini dari mana? Kita bisa lihat di catatan kaki nomor 13 Ini ya teman-teman ya Nah, ternyata investasinya itu berasal dari PT Oki Pulp and Paper Mills ya. Di sini kita bisa lihat kepemilikan TKIM di PT ini sebenarnya nggak meningkat ya. Jadi 49% tetap. Nah, ini artinya apa? Peningkatan laba dari investasi di PT Oki itu diakibatkan PT Oki sendiri itu labanya meningkat juga. Jadi kontribusinya terhadap TKIM itu meningkat, teman-teman ya. Dan kita nggak usah kaget, nggak usah heran. Kenapa? Karena PT Oki ini bergeraknya juga di Pulp and Paper. Dan kita bisa lihat teman-teman ya Kalau TKIM naik Kenapa sih kok bisa naik selisih kurs Karena TKIM itu adalah eksportir teman-teman ya Jadi kalau eksportir itu Kalau misalnya rupiah anjlok Itu meningkat harganya Karena dia jualan dengan dolar Seperti itu ya Nah ini juga seperti itu Oki Pulp and Paper Mills itu pasti seperti itu juga Sehingga kita nggak usah kaget Kalau misalnya naik 20.000 ribu Seperti itu Jadi kita akan coba lihat ya Di RTI nya sekarang Nah, ini adalah 0,0502 peningkatannya ya. Nah, kita kalau lihat sekilas gini aja, itu terlihat sangat murah. Pernya jadi 2,14 ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena di RT ini sistemnya adalah annualized ya. Pernya itu annualized. Annualized itu apa? Jadi kalau kita mau lihat valuasi, itu kan kita harus tahunkan ya labanya itu. Nah, ini cara menstahunkannya itu tinggal dikali 4. Jadi ini asumsinya adalah laba kuartal ke-1, kuartal 2, kuartal ke-3, kuartal ke-4 itu sama semua segini semua. Jadi totalnya adalah 0,2. Nah, itu menyebabkan pernya terlihat murah banget padahal kalau kita ngomong sektor komoditi ya, seperti contohnya adalah pertambangan, kemudian kertas-kertasan, terus kemudian ayam-ayaman, itu kalau bisa kita ngitung pernya itu jangan pakai annualized. Kenapa? 
Kalau pakai annualized kita bisa lihat nih di sini contohnya aja nih ya. Ini tiap kuartal tuh bisa beda-beda banget. Contohnya di sini ya kuartal 1 0,01 Kuartal 2, kuartal 3 meningkat drastis Tiba-tiba kuartal 4 minus Bisa seperti itu kalau di komoditi ya Nah, oleh karena itu bagusnya seperti apa? Bagusnya itu pakai TTM Trailing 12 month Jadi kita pakainya yang sudah dilakukan Ini ya, jadi kuartal 3, kuartal 4, kuartal 2 tahun lalu ditambah kuartal ini Nah, sekarang kita akan masukkan 0,0502 ini ganti 0,0154 ini Nah, hasilnya pasti bagus juga Nah, kita tadi kan sudah bahas ya kalau misalnya pendapatan dari TKIM kuartal 1 ini banyaknya dari yang anorganik. Jadi kita akan coba keluarkan yang sifatnya anorganik tadi selisih kurs dan dari investasi asosiasi tadi di PT Oki. Itu hasilnya kan nggak 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 berbeda jauh ya, teman-teman ya. Jadi harusnya 46.000 jadinya 48.000 kalau dari bisnisnya aja sehingga saya asumsikan ini sama, sama persis lah, sama persis kayak gini ya. Jadi kita bisa lihat harusnya ya labanya itu Paling nggak nggak beda jauh di sini 0,05 kalau nggak ada selisih kurs dan nggak ada investasi asosiasi tadi ya. Nah ini kalau kita hitung pakai kalkulator biasa 0,05 terus 35-nya ada ini sorry sorry salah 0,0535 0,0535 seperti ini kita kalikan 14.200 ya kurs kita saat ini itu sekitar 750 teman-teman ya. Jadi EPS-nya itu satu tahun itu sekitar 750. Nah, kita bandingkan dengan harganya saat ini 6250 ya ini ya. Kita bagikan dengan 750. Nah, inilah adalah per dari TKIM harusnya segini normalnya kalau nggak ada selisih kurs. Dan ini menurut saya ya sudah wajar 8 koman ini ya tertinggi mungkin per ini TKIM ini bisa di 10-an tapi sekarang 8,3 ya. Jadi menurut saya ya belum terlalu murah dan belum terlalu menarik apalagi Hasil dari labanya itu berasal dari anorganik, bukan dari penjualan, bukan dari murni bisnisnya seperti itu. Nah, kita kita akan coba lihat teknikalnya terlebih dahulu ya sedikit ya. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan drastis. Kenapa ya? Karena ada breakout teman-teman ya. Jadi breakout di sini ini bisa kita lihat naiknya drastis banget ya. Jadi ya lumayan lah. Di sini drastis naik tinggi. Kita bisa lihat kalau misalnya ini lanjut. Ini bisa target berikutnya adalah 7.500 dan mungkin ya kalau misalnya nggak jadi lanjut atau ada koreksi terlebih dahulu bisa mantul sampai ke 5.500 seperti itu ya. Nah ini adalah teknikal dari Tikim. Kita akan coba lanjut ke Paywon ya. Kita bisa lihat teman-teman ya Paywon ini juga sepertinya kurang lebih sama ya. Jadi ada penurunan laba. Ini ya turun dari 15 ke 1. Tapi setelah kita cari tahu itu juga karena selisih kurs. Ya gara-gara rugi kurs ya Jadi kita akan coba lihat laporan keuangannya Ini turunnya teman-teman ya Dari 860 ke 128 Ini cukup jauh Tapi ini berbeda dengan TKIM TKIM itu di sininya turun jauh teman-teman ya. Ini enggak, ini cuma dari 1710 ke 1650 Dan dia juga berhasil efisiensi Sehingga laba brutonya itu turun cuma sekitar 2 persenan ini teman-teman ya Dan ini di atas ekspektasi saya jadi saya itu mengira Pewon itu di kuartal 1 kemarin agak lumayan dalam lah penurunannya harusnya. Kenapa? Karena Pewon itu pendapatannya banyak dari sewa tenan mall, ya. Dan dan Covid-19 ini pasti menyebabkan tenan mall itu tutup, teman-teman ya. Sehingga ya sewanya pasti harusnya berkurang dan ini ternyata turunnya cuma 2%. Ini jauh di atas ekspektasi saya, lebih baik dari ekspektasi saya. Sehingga wajar kalau kemarin Laporan keuangannya ini keluar ternyata pewon nggak turun segitu banyaknya ya karena ini ya gitulah teman-teman ya jadi nggak terlalu besar dampak dari bisnisnya sendiri tapi di kuartal 2 ini mungkin pewon akan lanjut lanjut ada kontraksi ya dari pendapatannya tapi saya ini punya pewon di angka 480 dan saya memutuskan untuk tetap keep kenapa karena kita bisa lihat recurring income nya masih besar. Ya jadi dari pendapatan 1650 ini 618 nya dari recurring income Dan ini menurut saya masih besar Dan terus meningkat ini ya berarti ya Ada peningkatan jadi saya akan tetap keep Gitu Kemudian kita bisa lihat Nah ini kita bisa lihat dari teknikalnya Ini pewon Itu kita harus tahu teman teman ya Kalau pewon ini secara teknikal itu rapi mainnya ya Jadi naik turunnya rapi gini Sehingga ini saya asumsikan Ini kan trendlinenya naik kayak gini ya dan ini sekarang lagi minor trend line ya. Jadi ini minor ini majornya. Dan ini ini harusnya tetap naik ke atas. Tapi karena udah naik turun naik ya harusnya wave berikutnya turun dong. Jadi 
turun berikutnya ekspektasinya sampai ke berapa? Nah, sampai ke sekitar ini teman-teman ya, 400. Jadi harusnya sampai ke 400 dulu baru naik lagi. Kurang lebih technical P1 seperti itu. Dan kemudian kita bisa lanjut ke saham ketiga ya, PTPP. Jadi PTPP ini kemarin juga sempat naik tinggi 11%-an ini ya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ini kenapa? Karena ada taken MOU untuk bangun kawasan industri Batang ya. Jadi tekenan MOU ini antara PTPP dengan PTPN ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini teman-teman ya. Jadi, teman-teman ini mungkin yang mengikuti saya dari awal itu sudah tahu ya kalau saya itu kerjanya di bidang infrastruktur juga dan perusahaan yang saya sedang kerja sekarang itu juga ada MOU dengan PTPN. Nah, teman-teman kita harus ingat MOU kalau dilakukan sekarang itu apakah proyeknya langsung berjalan besok belum tentu teman-teman ya. Jadi ada delay itu bisa terjadi dan kita juga harus tahu di sektor infrastruktur itu proses bisnisnya seperti apa. Kalau di infrastruktur itu kan biasanya terengki ya. Jadi biasanya PTPP ini harus keluar duit dulu, selesai proyeknya baru nanti dibayar. Nah, jadi kita harus asumsikan juga berapa lama dari MOU ini ke start dari proyek. Kemudian dari proyek ini start berapa lama finishnya dan kapan dia dapat duitnya. Kalaupun sudah dapat duit itu kita harus pertimbangkan lagi berapa kontribusinya terhadap total laba keseluruhan. Jadi nggak bisa serta-merta kita bilang PTPP ini langsung bagus dengan hanya tekanan MOU ini aja seperti itu. Nah sekarang kita akan coba lihat ya kalau tadi ini kita ngomong masa depan PTPP kita akan ngomong apa yang sudah dilakukan PTPP. Nah kita bisa lihat dari grafik di RTI ini ya di RTI ini kita bisa lihat kalau kemarin kuartal 1 itu keluar LK-nya ini anjlok drastis teman-teman ya NPM-nya anjlok banget ya ini udah kayak roller coaster nih. Nah kemudian juga ya revenue-nya juga turun ya. Nah kita bisa lihat di sini di bagian profile ya. Nah, kita bisa lihat ini turun jadi dari 28 biasanya 20-an jadi cuma 2. Nah, kita akan coba pakai trailing juga ya. Kita nggak akan kalkulasikan pakai annual kita kali 4, kita pakai trailing lah. Jadi totalnya ini 150 kita kurangi 26. Kita akan pakai kalkulator biasa ya. Jadi 150 kurangi 26. Nah, ini adalah total IPS-nya. Harusnya kalau trailing 12 month itu segini. Nah, 124 ini kita coba bagikan dengan harganya sekarang 955 dibagi 124 Nah inilah pernya TTM nya 7,7 ya Memang terlihat masih murah Kenapa? Karena PTPP Ini kita harus lihat ya pernya itu rata-ratanya 3 tahun terakhir itu ada di 10an nih teman-teman ya Mungkin kalau 2015-2016 ke belakang ketika infrastruktur ini gila banget Itu bisa sampai mahal banget sampai 30 Tapi kalau untuk tiga tahun terakhir aja itu 10 Jadi ya masuk akal sih kalau mau naik masuk akal karena memang cukup murah ya Meskipun kinerjanya nggak terlalu bagus gitu Jadi kalau saya sendiri ditanya sebenarnya uh, apa ya belum selera lah saya yang melihat perkembangan infrastruktur Apalagi di kondisi saat ini ya Ya anggaran belanja pemerintah itu fokusnya pasti untuk penanganan covid dan peningkatan perekonomian kita Jadi infrastruktur ini mungkin masih agak ya tertinggal lah ya Tapi di, dibilang murah ya cukup murah. Nah sekarang kita akan coba lihat ke teknikalnya. Kita bisa lihat di sini di drone tren panjangnya ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah kita bisa lihat sekarang itu ada di sini. Dan minor trend lainnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah di atas cukup di atas. Bisa turun lagi bisa teman-teman. Nah kalaupun lanjut mungkin akan menyentuh titik ini titik sekitar 1000 80-an ya untuk menutup gap ini juga ya bisa ya 1080 sampai 1100 tapi kemungkinannya ini dengan kondisi candle seperti ini juga akan turun terlebih dahulu ya seperti itu jadi teman-teman kalau tertarik infrastruktur cicil-cicil ya boleh-boleh aja sih karena juga sebenarnya masih cukup murah seperti itu tapi kinerjanya kurang kurang bagus kalau saya pribadi saya lebih bijak untuk menunggu sampai infrastruktur ini agak kondusif lagi lah gitu Oke, okay, episode kali ini itu aja agak cukup panjang ya. Jadi, ya kalau kalau teman-teman suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow IG saya, karena di sana saya akan mengutarakan ide-ide yang saya pikirkan setiap hari ya. Dan juga di sana saya baru mengadakan sesi untuk sharing-sharing lagi ya, yang ngopi, ngobrol santai ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut ngobrol santai, follow Instagram saya. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol private ya lewat Zoom, oke? Okay? Gitu aja, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.